చార్జ్ షీట్ మీద మాట్లాడదాం అనుకున్నా మీరేమో మళ్ళీ ఇంకేటో తీసుకుపోతున్నారు మళ్ళీ మీరు మీతో ఏంటంటే బాధ మీరు ఇది రాయరు మాకు తెలుసు ఇక్కడ మాకు కూడా అంత ఇంత అనుభవం వచ్చింది రాజకీయంగా ఇప్పుడు పదహారు ఏళ్ళు అయింది కూడా రాజకీయంలోకి వచ్చి కాబట్టి పత్రికలు ఎట్లా పనిచేస్తాయి మీడియా ఎట్లా పనిచేస్తాయి మాకు కూడా కొంత తెలివి వచ్చింది నేనేమంటున్నా అంటే ఛార్జ్ షీట్ మీద విపులంగా వివరంగా వారి వైఫల్యాలు మా సాఫల్యాలు సాకల్యంగా చెప్పే ప్రయత్నం నేను చేసిన మీరు దయచేసి దానికి కొంత ప్రచారం కల్పించండి ప్రజల దగ్గరికి తీసుకొని పోండి ఇక మీ మనసులో ఉన్న ప్రశ్న నాకు తెలుసు మీ మనసులో ఉన్న ప్రశ్న ఏంటి అంటే నిన్న మొన్న జరిగిన ఉదంతం మీద మాట్లాడాలని మీరు అంటున్నారు నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా మేము బాధ్యత గల వ్యక్తులు ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్న వాళ్ళు మేమేం మాట్లాడినా మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు అని ఆరోపణలు చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది ప్రభుత్వంలో ఉన్న బాధ్యులు మేము చట్టం ఖచ్చితంగా తన పని చేస్తుంది తన పని తాను చేస్తుంది సందర్భానుసారంగా మా పార్టీ పెద్దలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా విచారణ నిర్వహిస్తున్న అధికారులు దర్యాప్తు సంస్థలు మీకు అన్ని సమాచారం కూడా ఇస్తాయి అయినా ప్రజల ముందుకు అన్ని వచ్చినాయి ప్రజల ముందుకు నిన్ననే అన్ని విషయాలు కూడా వచ్చినాయి దొంగెవరు దొరెవరు ప్రజలకు అర్థమయ్యింది నా విజ్ఞప్తి మీతో ఒకటే నా విజ్ఞప్తి మీతో ఒకటే ఈరోజు మేము బాధ్యత గల ఒక మంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తిగా ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యక్తిగా దర్యాప్తు సంస్థలను ప్రభావితం చేసే విధంగా నేను ఏమి చెప్పను నేను నిన్నగాక మొన్ననే అందుకే చెప్పాను మా పార్టీ నాయకులకు కూడా దయచేసి ఈ విషయంలో తొందరపాటు వ్యాఖ్యానాలు చేయకండి ఎందుకు చేయొద్దు అన్నానంటే మళ్ళీ మేము దురుద్దేశాలు ఆపాదించి మాకు దర్యాప్తు సంస్థలను ప్రభావితం చేస్తున్నామనే ఒక వక్రీకరణ చేస్తారు కాబట్టి ఆ దిశ ఎవరు తొందరపడవద్దని చెప్పి నేనే స్వయంగా మా పార్టీ నాయకత్వానికి కూడా చెప్పాను మరి మా పార్టీ నాయకత్వానికి చెప్పినప్పుడు నేను తొందరపడి వ్యాఖ్యానం చేస్తే తప్పవుతుంది ద లా విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ అండ్ ఐఆమ్ ఫుల్లీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ద ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ విల్ డూ దేర్ జాబ్ అండ్ ఎట్ అన్ అప్రోప్రియేట్ టైమ్ ఇదర్ ద ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ దట్ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ద మ్యాటర్ ద ఆఫెన్స్ ద క్రిమినల్ యాక్ట్ దట్ హస్ హ్యాపన్ ఆర్ అవర్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఆల్సో ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ విల్ రెస్పాండ్ అప్రోప్రియేట్లీ అండ్ ఇన్ అ బిఫిటింగ్ మ్యాన్ ఐ హోప్ ఐ హోప్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఫర్ నౌ లెట్ ఇస్ నాట్ గో బ్రదర్ నేను మళ్ళీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నా మీరు నా రిక్వెస్ట్ మీతో ఒకటే ప్రమాణాలు విమానాలతోనే సమస్యలు పరిష్కారం అయిపోతే కోర్టులు అక్కర్లేదు చట్టాలు అక్కర్లేదు పోలీస్ స్టేషన్లు అక్కర్లేదు ప్రమాణం చేస్తాను అంటే ఇక అందరు ప్రమాణాలు చేసి నేను రేపు ఎవరైనా ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యవస్థ ఎట్లాంటిదంటే వాళ్ళు రేపిస్టులకే దండలు వేసి మరీ ఊరేగించి బయటకు తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళు చేసే ప్రమాణాలు విమానాలు వాటికి ఏం విలువ ఉంటుంది బ్రదర్ దాంతోపాటు దయచేసి నేను బండి సంజయ్ గారిని కొడతా ఉన్నా యాదాద్రి టెంపుల్ అథారిటీస్ని కూడా కొడతా ఉన్నా అమిత్ షా చెప్పులు మోసిన చేతులతో అక్కడ దేవుణ్ణి తాకడం అంటే అది పాపం దయచేసి ఆ సంప్రోక్షణ ఏదైనా చేయాల్సి ఉంటే కూడా చేయాలని చెప్పి వేద పండితులను కోరుతా ఉన్నా ఎందుకంటే గుజరాత్ వల్ల చెప్పులు మోసే కర్మ వీళ్ళకు ఉండవచ్చు కానీ మళ్ళీ వీళ్ళు వచ్చి దేవుడిని తాకితే దేవుడు కూడా అపవిత్రం అవుతాడు మలినం అవుతాడు కాబట్టి ఆ యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి భక్తుల మనోభావాలు కూడా దెబ్బతింటాయి కాబట్టి సంప్రోక్షణ చేసి ఇట్లాంటి పాపాలకు కూడా ప్రక్షాళన చేయాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అయిన భారతదేశంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం భారతదేశం అలాంటి ప్రజాస్వామిక పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఎక్కడైనా ఎన్నికలు జరిగినా ఉప ఎన్నికలు జరిగినా ఇంకా ఏ రకమైన పరీక్షా సందర్భం ఒక రాజకీయ పార్టీకి వచ్చినా రాజకీయ పార్టీలు సహజంగా ఏం చెప్పాలి అంటే అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళైతే మేము ప్రజలకి ఫలానా మేలు చేసినాము కాబట్టి మాకు ఓటు వేయండి మేము ప్రజలకు ఉపయోగపడే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ చేస్తున్నాము కాబట్టి మాకు ఓటు వేయండి అని చెప్పాలి లేదా ప్రతిపక్షంలో ఉంటే మీరు మాకు ఓటు వేస్తే రేపటి రోజున ఫలానా మంచి పని చేస్తాము ఫలానా ఫలానా కార్యక్రమం చేస్తాము అని ఓటు అడగాలి ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఉప ఎన్నికల్లో మునుగోడులో ఒక అసాధారణమైన విచిత్రమైన పరిస్థితి కనబడుతున్నది ఇక్కడ అధికారంలో రాష్ట్రంలో ఉన్నది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నది గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు చోట్ల ప్రతిపక్షంలో ఉన్నది మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ మూడు పార్టీలు ప్రధానంగా అక్కడ పోటీ పడుతున్నాయి మీకు కూడా తెలుసు మరి రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీగా మేమేమో స్పష్టంగా ఎనిమిదేళ్లలో ఏం చేశాము మళ్ళీ ఓటేస్తే ఏం చేస్తాము ఇవన్నీ చెప్పి ఓటు అడ
చెర్లగూడెం శివన్నగూడెం రిజర్వాయర్ కడుతున్నాము లక్ష్మణాపురం కిష్టరాయన్పల్లి రిజర్వాయర్ కడుతున్నాము మునుగోడు నేలను సస్యశ్యామలం చేస్తాము లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తాము కరెంటు సమస్య పరిష్కరించి రైతాంగాన్ని ఆదుకున్నాము ఆ ప్రాంతంలో ఉండే పరిశ్రమలను ఆ ప్రాంతంలో ఉండే గృహాలను ఆదుకున్నాము అని చెప్పి మేము చేసిన పనులు చెప్తూ యువత కోసం తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద పారిశ్రామిక పార్కు దండు మల్కాపూర్లో పెట్టాము అందులో వేల మంది యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తాము ఇవన్నీ మేము చెప్తున్నాం మేము చేసినవి చెప్తున్నాం మళ్ళీ ఓటు వేస్తే చేయబోయేది చెప్తున్నాము వ్యక్తిగతంగా నేను ఆ నియోజకవర్గాన్ని దత్తత తీసుకొని రాబోయే పద్నాలుగు నెలల్లోనే కొంత అభివృద్ధి పనులు ఎక్కడెక్కడైతే ఆ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన శాసనసభ్యుడు అనాథలా వదిలివేయడం వల్ల అభివృద్ధి పనులు ఏమైనా కుంటి కుంటుబడిపోయినాయన భావన ఏమైనా ఉంటే వాటిని పరుగులు పెట్టిస్తాను అని మేము చెప్తా ఉన్నాం మా పార్టీగా టీఆర్ఎస్ పార్టీగా మేము చెప్తున్నాం అదేవిధంగా ప్రత్యర్థులు చేయని పనులు కూడా మేము చెప్తున్నాం మరి మాతో పోటీ పడే పార్టీ ఒక పార్టీ ఏమో సరే రెండు రెండు చోట్ల ప్రతిపక్షంలో ఉంది మరొక పార్టీ కేంద్రంలో ఎనిమిదేళ్లు అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ మరి భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి కూడా మేము ఆశించింది ఏంటి అంటే ఎనిమిదేళ్లు అధికారంలో ఉన్నాం కేంద్రంలో ఫలానా ఫలానా మంచి పనులు చేసినాం ఫలానా వర్గా వర్గం ప్రజలకి ఫలానా రైతులకి లేదా యువతకి లేదా మహిళలకి లేదా బలహీన వర్గాలకి లేదా గిరిజనులకి లేదా దళితులకి లేదా మైనారిటీలకి ఇగో ఈ వర్గానికి ఇంత మేలు చేసినాము ఇంత పని చేసినాము ఈ ఈ ప్రయోజనం చేసినాము లేదా ఒక మౌలికమైన సమస్యను పరిష్కరించాం ఒక విద్యుత్తో కరెంటో మన సాగునీరో తాగునీరో పారిశ్రామికీకరణను ఏదో ఒక మంచి పని చేసినామని చెప్తారని ఆశించాం చెప్పకపోగా ఎందుకంటే చేసింది ఏమీ లేదు చెప్పకపోగా వ్యక్తిగతమైన నిందారోపణలు వ్యక్తిగత దూషణలు అదే గొప్ప విషయం అన్నట్టు మా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద నోటికి వచ్చినట్టు మాటలు ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అందుకే ఈరోజు వీళ్ళ దివాలా కోరు రాజకీయాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ భావ దారిద్ర్యాన్ని ఇంటలెక్చువల్ బ్యాంక్ రప్సీని మునుగోడు ప్రజల ముందు తెలంగాణ ప్రజల ముందు బహిర్గతం చేయడానికి వారిని బహిరంగంగా ఎండగట్టడానికి ఈరోజు ఈ జూటా జుమ్లా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ పైన మునుగోడు ప్రజల తరఫున తెలంగాణ ప్రజల తరఫున ఒక ఛార్జ్ షీట్ను దాఖలు చేస్తా ఉన్నాం